ప్రకాశ్ని ప్రేక్షకులకు ఏసు నామంలో శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక ఈరోజు చరిత్ర సృష్టించిన ఇద్దరు స్త్రీలలో మొదటి స్త్రీని గురించి మనం ధ్యానించుకుందాం దేవుని రాజ్యంలో చరిత్ర సృష్టించిన ఆ ముఖ్యమైన స్త్రీలలో మొదటి స్త్రీ ఎలిజబెత్మ్మ రెండవ స్త్రీ మరియ తల్లి నూతన నిబంధన ఈ ఇద్దరు స్త్రీల ద్వారానే ప్రారంభమవుతుంది దేవుడు భూమి మీద తన రాజ్యాన్ని స్థాపించాలన్న తన ప్రణాళిక కొనసాగించాలన్న మానవుడు ఆయనతో సహకరించాలి మానవుని యొక్క సహకారం లేకుండా దేవుడు ఏది చేయలేడు దేవుడు లేకుండా మానవుడు కూడా ఏది చేయలేడు అందుకే యేసు ప్రభు అంటారు నేను లేకుండా మీరేం చేయలేరు దేవుడు మన ఆత్మతో నివసిస్తూ మన ద్వారా తను ఆయన పనిని ఆయన జరిగించుకుంటూ ఉన్నాడు అలా దేవుని పనిలో సహకరించినటువంటి ఇద్దరు స్త్రీలు నూతన నిబంధన ఈ ఇద్దరు స్త్రీల ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది వాళ్ళే ఎలిజబెత్ అమ్మ మరియు తల్లి ఎలిజబెత్ అనే పేరుకి దేవునికి మహిమ అని అర్థం అలా దేవునికి మహిమకరంగా ఈమె జీవించింది ఆదర్శ గృహిణి ఎలిజబెత్ అమ్మ అనే అంశాన్ని గురించి ధ్యానించుకుందాం నేను ఏమని టైటిల్ పెట్టాలి పరిశుద్ధాత్మదేవ అని దేవుని అడిగినప్పుడు ఆదర్శ గృహిణి అని పెట్టమ్మా అని చెప్పారు ఆదర్శ గృహిణి చాలా ఇష్టం సామెతలు ముప్పై ఒకటి పది నుంచి ఆదర్శ గృహిణి ఎలా ఉండాలని సిలోమోన్ రాజు రాస్తాడనమాట ఆదర్శ గృహిణి ఎచ్చట లభించును ఆమె పగడముల కంటే విలువైనది ఆమె పెనిమిటి ఆమెను విశ్వసించును ఆదర్శ గృహిణి వలన ఆమె భర్తకు మంచి జరుగుతుంది ఆమె ఎప్పుడూ కూడా భర్తకి కీడు చెయ్యదు ఆదర్శ గృహిణి వేకువనే లేచి ప్రార్థన చేసి తన కుటుంబానికి భోజనాన్ని సిద్ధం చేసుకుంటుంది ఆమె కష్టపడి పని చేస్తుంది ఆమె పేద సాధలకి దాన ధర్మాలు చేస్తుంది ఆమె దైవభీతిని కలిగి ఉండి దేవునితో తన ఆత్మని తన జీవితాన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటుంది సంబంధం పెట్టుకుంటుంది అనమాట దేవుని పట్ల భయభక్తులు కల మహిళ మెచ్చుకోదగినది అందచందములు నిలిచినవి కాదు తలుకు బెలుకులు నమ్మరానివి స్త్రీలు ఇంకొక స్త్రీని చూసినప్పుడు అందాలు చందాలు చూస్తారు అలా చూడకూడదు ఏం చూడాలంటే ఈమె దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉందా లేదా అని చూడాలి దేవుని పట్ల భయభక్తులు కల మహిళ మెచ్చుకోదగినది అని సులోమోన్ రాజు తన సామెతల గ్రంథాన్ని అలా ఒక భయభక్తులు గల మహిళతో ముగిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఎలా మనం దేవునితో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను సెల్ ఫోన్ ద్వారా చూపిస్తాను ఈరోజు ప్రొద్దున నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ప్రభు నాకు ఒక ప్రేరణ ఇచ్చారనమాట ఏంటంటే ఈ శరీరము నిష్ప్రయోజనము జీవమునిచ్చినది ఆత్మయే యోహాన్ ఆరు అరవై మూడులో యేసు ప్రభు చెప్పారు దేవుడు ఆత్మ కనుక మనల్ని కూడా తన పోలికగా ఆత్మగా సృజించారు పరలోకంలో తర్వాత ఈ ఆత్మని తీసుకొని వచ్చి అమ్మ కడుపులో పెట్టి అమ్మ శరీరం నాన్న శరీరంతో ఆత్మ చుట్టూ కూడా దేవుడు మరి ఈ శరీరాన్ని చుట్టారు అయితే మనం ఎవరంటే ఆత్మ ఉదాహరణకి ఊరికే ఈ సెల్ ఫోన్ ఆత్మ అనుకోండి ఎందుకంటే మనలోని అంతరాత్మ దేవుడు పెట్టిన దీపం అని సామెతలు ఇరవై ఇరవైలో రాయబడి ఉంది అంతరాత్మ ఈ శరీరం అనే మట్టి కుండలో ఆత్మ ఉంది అంటే మనము ఆత్మ నేనొక ఆత్మ నాకొక శరీరం ఉంది నాకొక గాజు ఉంది నాకొక చీర ఉంది కానీ చీర నేను కాదు ఈ గాజు నేను కాదు అలాగే ఈ శరీరం కూడా నేను కాదు నేనెవరంటే ఆత్మ ఈ జ్ఞానం మనం కలిగి ఉండాలి ఈ ఆత్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దేవుడు సృష్టించాడు దేవుడు ఆత్మ పరలోకంలో ఆయన మనల్ని సృజించి అమ్మ కడుపులో పెట్టాడు అమ్మ శరీరాన్ని నాన్న శరీరాన్ని చుట్టిన తర్వాత మనం పుట్టాం అయితే ఈ శరీరం మట్టిలో నుంచి వచ్చింది ఆదాంని మట్టితో చేశాడు దేవుడు కనుక ఆదాము అవల్ నుంచి మనం వచ్చాం కాబట్టి శరీరం మట్టితో చేశారు ఆదాము అనే మాటకి హీబ్రూ భాషలో మట్టి అని అర్థం అనమాట అదమా అంటే మడ్ మట్టిలో నుంచి వచ్చిన శరీరం మట్టిలోకి వెళ్ళిపోతుంది దేవుని నుంచి వచ్చిన ఆత్మ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అయితే ఈ 
చూడండి ఎట్లా మనం జీవించాలి అంటే జీవమునిచ్చినది ఆత్మయే నేను మీతో చెప్పిన మాటలు ఆత్మయు జీవమునయ్యున్నవి శరీరం నిష్ప్రయోజనమని యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు మీకు జీవం ఇచ్చేది ఏంటంటే ఆత్మ ఈ ఆత్మకి జీవం ఇచ్చేది ఏంటంటే దేవుని మాటలు అదే అంతోని వారు ఏం చెప్తారంటే ద లైఫ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఇన్ ఈజ్ ఇన్ ద వర్డ్ అంటే శరీరము యొక్క జీవము ఆత్మ నుంచి వస్తుంది ఆత్మ యొక్క జీవము వాక్యం నుంచి వస్తుంది ఆ వాక్యం ఎవరంటే యేసు ప్రభు అందుకే శరీరం నిష్ప్రయోజనము జీవం నిచ్చినది ఆత్మయే నేను మీతో చెప్పిన మాటలు ఆత్మయు జీవం అయినవి అంటే దేవుని యొక్క మాటలు ఈ ఆత్మకి జీవాన్ని ఇస్తాయి ఈ ఆత్మ మన హృదయంలో ఉంది ఆ హృదయంలో రక్తంలో ఈ యొక్క ఆత్మలో ఉన్న జీవం రక్తంలో కలిసి జీవిస్తుంది అనమాట ఒకవేళ ఈ ఆత్మ బయటికి వస్తే ఈ శరీరాన్ని శవం అంటారు మట్టిలోకి వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఆత్మ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఈ దేవుని దగ్గరికి వెళుతున్న ఆత్మ రోజు జీవం కలిగి ఉండాలంటే ఆత్మ ఏం చేయాలి దేవునితో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ సెల్ ఫోన్ రోజు పని చేయాలి అంటే మెసేజెస్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి లేదా మెసేజెస్ పంపించాలి పని చేయాలి అని అంటే ఈ ఈ సెల్ కూడా మనం ఛార్జ్ చేయాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఛార్జర్తో ఆ సోర్స్కి కనెక్ట్ చేస్తాం అప్పుడు ఆ సోర్స్లో నుంచి పవరు ఈ సెల్లోనికి వెళ్ళి అప్పుడు సెల్ మెసేజెస్ తీసుకోగలుగుతుంది ఈ ఆత్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సోర్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దేవుడి నుంచి వచ్చింది ప దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఆత్మ అయిన దేవుడు మనల్ని ఆత్మగా సృజించారు ఈ ఆత్మ దేవునితో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎలా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మనం దేవునితో కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత దేవుని జ్ఞానం దేవుని జీవం మనకు వచ్చి మనం కూడా జీవిస్తామన్నమాట నిజానికి మనిషి అంటే మనం చూస్తున్న శరీరం కాదు ఈ శరీరంతో చేసేది కాదు ఈ ఆత్మ తండ్రి మనలో ఉన్న ఆత్మ జీవాత్మ పరమాత్మతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా కనెక్ట్ చేయబడాలన్నమాట ఈ కనెక్షన్ మనకు ఉండాలి అది దాని కొరకే ఇదంతా నేను చెప్పాను అయితే ఈ ఎలిజబెతమ్మ తనని అంటే తన ఆత్మ అయిన తనని దేవునితో ఆమె కనెక్ట్ చేసుకొని దేవుని జ్ఞానాన్ని పొంది దేవుని పరిశుద్ధతను పొంది పరిశుద్ధంగా ఆమె జీవిస్తూ ఉంది ఈ ఈమెని గురించి లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తామన్నమాట లూకాసు వార్త అంటే నూతన నిబంధన రెండు పరిశుద్ధమైన కుటుంబాల ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది ఆ మొదటి పరిశుద్ధమైన కుటుంబం జెకారియా ఎలిజబెత్ అమ్మలు లూకాస్ వార్త ఒకటో అధ్యాయంలో నాలుగో వచ్చిన నుంచి మీరు చూసినట్లయితే హెరోదు రాజు యూదయా దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న కాలంలో జెకారియా అనే ఒక యాజకుడు అబియా వంశమునకు చెందినటువంటి జెకారియా అనే ఒక యాజకుడు ఉన్నాడు అతని భార్య అహరోను వంశమునకు చెందిన ఎలిజబెత్ అమ్మ అహరోను వంశం అంటే దేవుని సన్నిధిలో యాజకత్వం చేసే యాజక కుటుంబం పరిశుద్ధమైన కుటుంబంలో నుంచి ఆమె జన్మించింది కనుక ఆమె రక్తము ఆమె ఆత్మ ఆమె అంతా కూడా పరిశుద్ధుల కుటుంబం యాజకుల కుటుంబం దైవ కుటుంబంలో నుంచి వచ్చింది ఆ ఒక పరిశుద్ధమైన స్త్రీ ఎలిజబెత్ అమ్మని గురించి ముందు చెప్పాలంటే పరిశుద్ధమైన స్త్రీ దేవుడు తన కొరకు ప్రత్యేకించుకున్న ఒక పరిశుద్ధమైన స్త్రీ ఒక యాజకుని యొక్క భార్య లేవియ కాండంలో ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో మీరు ఏడు తొమ్మిది వచనాలు చూసినట్లయితే యాజకులు పరిశుద్ధమైనటువంటి కన్యకని వివాహం ఆడాలి అప్పుడే వాళ్ళ పరిశుద్ధత కాపాడబడుతుంది అనమాట ప్రిజర్వ్ చేయబడుతుంది ఎందుకంటే భార్య భర్తలు ఏక శరీరంగా ఏక ఆత్మగా అయినప్పుడు భార్య యొక్క అపవిత్రత ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే భర్తని భర్తది భార్యని ప్రభావితం చేసింది కనుక యాజకులు పరిశుద్ధమైన స్త్రీలని వివాహం ఆడాలి ఈ యాజకుడైన జకారియా ఎలిజబెత్ అమ్మని వివాహం ఆడాడు ఆమె యొక్క పరిశుద్ధమైన స్త్రీ ఆమెని గురించి ఏం చెప్పాలి అని దేవుని అడుగుతున్నప్పుడు ప్రభు అమ్మ పరమ గీతాలు రెండు రెండు చెప్పు అప్పుడు పరమ గీతాలు చూశాను నేను అక్కడ ఏమని ఉంటుందంటే దేవుడు ఈ అమ్మాయిని గురించి చెప్తున్నారు ఎలిజబెత్ అమ్మని గురించి ముళ్ళ తుప్పలలో లిల్లీ పుష్పం ఎట్లో యువతులందరిలో నా ప్రియురాలట్లు ముళ్ళ చెట్లు మీరు ఊర్లలో చూస్తారు ఆ ముళ్ళ తుప్పల మధ్యలో ఒక లిల్లీ లిల్లీ పుష్పం అలా ముళ్ళ తుప్పలు అనేక మంది స్త్రీలు 
ముళ్ళతుప్పల్లాంటి మాటలు ముళ్ళతుప్పల్లాంటి శరీరము కోరికలతో ఉన్నారు కానీ ఈమె లిల్లీ పుష్పంలాగా లిల్లీ సౌందర్యాన్ని కలిగి ఉండి పరిశుద్ధతని కలిగి ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధత అనే తరంగాల్ని పంపిస్తున్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన స్త్రీ అనమాట అహరోను కుటుంబంలో పుట్టిన అహరోను కుమార్తె అహరోను భార్య పేరు ఎలీ శబ మీరు నిర్గమ కాండంలో ముప్పయో అధ్యాయ ఆరు అధ్యాయంలో ఇరవై వచ్చిన నుంచి చూస్తే అక్కడ అహరోను భార్య ఎలీ శబ అని చెప్తారు ఆ ఎలీ శబ అనే పేరు నుంచే ఎలీసబేతు అనే పేరు వచ్చిందనమాట అంటే దేవునికి మహిమ అని అర్థం అయితే వీరిద్దరూ లూక ఒకటి ఆరులో ఈ జకారియా ఎలిజబెత్ అమ్మలు దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడి దేవుని దృష్టిలో నీతిమంతులుగా ఉన్నారు అని చెప్పబడింది అయితే వారు యాజకత్వం చేస్తూ దేవుని సేవ చేస్తున్నారు కానీ వారికి సంతానం లేదు కడు వృద్ధులుగా ఉన్నారు ఇలా దేవుని సన్నిధిలో యాజకత్వం చేస్తూ చేస్తూ చేస్తూనే వృద్ధులైపోయారు జకారియాకి వంద సంవత్సరాలు వచ్చాయి అబ్రహం సారాల్లాగా దేవాలయంలో సేవ చేస్తూ వృద్ధులయ్యారు వారికి సంతానం లేదు అలాంటి సమయంలో దేవుడు ఎలాంటి అద్భుతాన్ని చేశారో ఈ పరిశుద్ధ శ్రీ జీవితంలో బ్రేక్ తర్వాత చూద్దామా 